தமிழ் நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் இளைய தலைமுறை சேனலில் இனிய வணக்கம் குழந்தை பேரவரலும் சஷ்டி விரதம் சஷ்டி அன்று விரதம் இருந்து முருக பெருமானை வழிபட்டால் அவன் அருளால் குழந்தை பேரு உண்டாகும் ஐப்பசி மாதம் வளர்ப்பிறையில் வரும் பிரதமை திதியிலிருந்து சஷ்டி வரையிலான ஆறு நாட்கள் சஷ்டி விரதம் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது இந்த ஆறு நாட்களும் முருக பெருமானை நினைத்து வழிபட சிறந்ததாகும் இந்த ஆறு நாட்களில் தான் சூரப்பதுமன் சிங்கமுகன் தாரகன் ஆகியோருடன் போரிட்டு முருக பெருமான் தேவர்களை காத்தருளினார் சிவபெருமானை வேண்டி கடும் தவம் இருந்த சூரப்பதுமன் சிங்கமுகன் தாரகன் ஆகியோர் பல்வேறு பரவரங்களை பெற்றனர் அந்த வரம் அவர்களுக்கு ஆணவத்தை கொடுத்தது அசுரர்கள் மூவரும் தேவர்கள் அனைவரையும் துன்புறுத்த தொடங்கினர் இதையடுத்து தேவர்கள் அனைவரும் சிவபெருமானிடம் சென்று தங்களை காத்தருளும்படி வேண்டினர் சிவபெருமானும் தன்னுடைய நெற்றி கண்ணில் இருந்து ஆறு தீப்பொறிகளை தோற்றுவித்தார் அந்த ஆறு தீப்பொறிகளையும் வாயு பகவான் ஏந்தி சென்று பொய்கையில் சேர்த்தார் அந்த ஆறு தீப்பொறிகளும் ஆறு குழந்தைகளாக மாறின அந்த அறுவரையும் கார்த்திகை பெண்கள் வளர்த்து வந்தனர் சூரப்பதுமனை பதம் செய்யும் காலம் நெருங்கிய வேளையில் பார்வதி தேவி ஆறு பேரையும் ஒரே உருவாக மாற்றினார் இதனால் தான் முருக பெரு முருக பெருமானுக்கு இப்பெயர் வந்தது பார்வதி தேவி முருக பெருமானுக்கு ஞானவில் வழங்கி சூரனை வதம் செய்ய அனுப்பி வைத்தார் முருக பெருமான் தன்னுடைய படைகளுடன் அசுர படைகளை ஏற்பித்து போரிட்டார் ஆறு நாட்கள் நடந்த போரில் இறுதி நாளான சஷ்டி அன்று சூரப்பதுமனை வேல் கொண்டு இரண்டு குறுகளாக பிளந்தார் ஆறுமுகன் அந்த இரு பகுதிகளில் ஒன்றை மயிலாக மாற்றி தனது வாகனமாகவும் மறுபகுதியை சேவல் கொடியாகவும் ஆக்கி கொண்டார் இந்த கதை தனக்குள் ஒரு ஆணவ வனை உணர விடாமல் ஒவ்வொருவரிடமும் மாயை கண்மை ஆணவம் ஆகியவை ஆட்டி படைக்கின்றன இவை அடங்கினால்தான் இணை இறைவனை உணர முடியும் சஷ்டி விரதம் இருப்பது எப்படி பூஜையை சுத்தம் செய்து அருங்கோண கோலம் வரைய வேண்டும் அந்த கோலத்தின் மீது குத்து விளக்கேற்றி முருக பெருமானை வழிபட வேண்டும் மேலும் ஆலயங்களில் முருக பெருமானுக்கு நடைபெறும் சிறப்ப வழிபாடுகளில் கலந்து கொண்டு இந்த விரதத்தை தங்களை தங்களின் உடல்நிலைக்கு தக்கவாறு அனுஷ்டிக்கலாம் ஆறு நாட்களும் எந்தவித அன்ன ஆகாரமின்றியும் சிலர் பானம் மட்டும் அருந்தியும் பலர் முதல் இரண்டு நாட்கள் ஒரு நேர உணவு உண்டு கடைசி நாளில் முழு உபவாசம் இருந்தும் விரதத்தை மேற்கொள்ள இறுதி நாள் முழுவதும் கண் விழித்து முருக பெருமானின் பாடல்களை வராயணம் செய்ய வேண்டும் இந்த விரதத்தை மேற்கொண்டால் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் கடன் தொல்லை நீங்கும் மேலும் இந்த விரதத்திற்கு முக்கிய சிறப்பு உண்டு சஷ்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் என்பது பழமொழி ஆம் சஷ்டி நாளில் விரதம் இருந்து முருக பெருமானை வழிபட்டால் அவன் அருளால் குழந்தை பேரு உண்டாகும் பெண்களுக்கு இந்த விரதம் மிக சிறப்புக்குரிய விரதமாகும் நன்றி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க உங்களுடைய வீடியோ உங்களுக்கு உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் தேங்க்யூ